안녕하세요 무덤 캠핑입니다 오늘은 스노피크 도크돔 프로6 아이보리를 피칭하러 나왔는데 어, 이 텐트 같은 경우에는 구독자 분께서 보내주셔 가지고 제가 이렇게 피칭 영상을 찍게 되었습니다 도크돔 같은 경우에는 스노피크에서도 아직 공식적인 설치 영상이 없는 걸로 알고 있고 참고할 만한 영상이 딱히 없더라고요 쳐도 이제 딱칠수 있는 방법 정도만 나와 있고 그래서 저도 이번 기회에 도크돔 프로를 제대로 한번 피칭 해보고 구조에 대해서도 한번 살펴보도록 하겠습니다 이렇게 저를 믿고 이렇게 텐트를 보내주신 구독자 분께 감사의 말씀을 전합니다 감사합니다 우선 피칭을 하고 난 다음에 전체적으로 한번 살펴보면서 가, 설명도 같이 한번 해드리겠습니다 일단 구성품을 한번 보겠습니다 저도 도크돔 프로는 그동안 사진으로만 많이 봤고 어, 설치 영상은 일단 없어 가지고 저도 못본 것도 있고 제가 이 텐트를 설치를 하게 될 거라는 거는 진짜 생각도 못 했습니다 그래서 좀 나름대로 공부를 하고 왔는데 오늘 잘 되는지는 잘 모르겠습니다 일단은 이렇게 본체 스킨이 있고 어 이거는 이제 뭐팩 주머니이고 어 리페어 킷이 있네요 그리고 이거는 이제 이너 텐트 그리고 뭐 설명서 폴대 주머니 따로 있고 루프 실드가 포함이고요 요거는 순정 그라운드를 따로 구매하신 것 같습니다 순정 그라운드 시트가 별매입니다 포함은 아니고 그리고 팩 주머니에 뭐가 들어 있는지 잠깐 보겠습니다 팩 주머니에는 알루미늄 팩이 들어있고 기본적으로 로프가 지금 2.5m가 6개, 2m가 2개 이렇게 총 8개 있고 심실링제 이렇게 폴대가 부러져서 때 이미 시방편을 쓸수 있는 리페어 키지 하나 들어있고 설명서를 간단하게 한번 보고 시작하도록 하겠습니다 폴대 이제 프레임은 총 이제 5개입니다 본체 쪽에 4개를 쓰게 되고 입구 쪽에 짧은 폴대 이제 하나에 들어가고 이거는 도크돔 이제 로프 가이란 설치하는 방법입니다 지금 이쪽, 이쪽이 정면 입구 출입구 쪽입니다 코어를 중심으로 이렇게 폴, 폴대의 위치를 따라서 그대로 힘을 받게 설치를 해 주시면 되고 양 사이드에는 90도를 꺾어서 2m 짜리 가이라인을 두개 이용하시면 됩니다 기본적으로 설치할 때 필요한 팩이 여기 이렇게 가이라인 쪽을 빼고 이 몸체 쪽에 보시면은 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12개 입니다 총 팩이 12개가 필요합니다 어 몸체 쪽에는 한 20cm 정도만 돼도 고정이 되고 바람이 많이 불 때는 상황에 따라서 30cm 짜리 팩을 사용하시면 될것 같습니다 도크돔이랑 랜드브리즈 텐트를 서로 도킹하는 방법도 이렇게 설명이 되어 있습니다 이거는 이제 설치할 때 순서인데 요건 제가 나중에 설치하면서 설명을 한번 해드리겠습니다 팩을 박는 순서까지 이렇게 다 나와 있습니다 가이라인 설치하는 방법 그리고 이너 텐트는 이제 고리가 많은 걸로 유명합니다 도크돔 같은 경우에는 여기 이너 텐트 걸때 고리가 어느 위치에 있는지 이렇게 나와 있습니다 뭐 루프 실드 씌우는 방법 텐트 철수할 때 접는 방법 그리고 도크돔 같은 경우에는 사이즈가 세로가 490 가로가 325 높이가 180 이고 이너 텐트 높이 같은 경우에는 155cm 입니다 그리고 이너 텐트의 바닥 사이즈는 가로 세로 3m 입니다 자 일단 간단하게 설명을 해드렸고 설치하는 거 한번 보여드리겠습니다 오늘도 바람이 좀 불지만 텐트 치는 데는 큰 시장은 없을 것 같습니다 프레임을 보게 되면 은 빨간색으로만 된 프레임이 있고 끝마디가 파란색으로 되어 있는 프레임이 두 개가 있습니다 짧은 프레임은 입구 쪽에 들어가는 프레임이고 우선은 지금 빨간색으로만 되어 있는 프레임을 먼저 넣어주면 됩니다 일단 스킨을 이렇게 
오르탄이 있거든요. 천장에 보면 오르탄이 있는데 천장이 보이게끔 펼쳐놓은 다음에 천장 쪽에 보면 이렇게 슬리버 있습니다. 이렇게 빨간색으로 되어 있는 게 있고 여기 남색으로 되어 있는 이 남색으로 되어 있는 프레임은 아까 전에 끝마디가 남색으로 되어 있는 프레임을 넣는 자리고 지금은 빨간 프레임을 먼저 넣어야 되기 때문에 빨간 프레임을 먼저 넣어 주겠습니다. 빨간 프레임을 이제 이제 교차로 해서 슬리브에 넣게 되는데 이제 뭐 크게 중요한 건 아니고 지금 여기 중간에 센터 해보게 되면은 교차되는 지점에 밑에 부분을 먼저 넣어주는 게 조금 더 편합니다. 반대쪽도 빨간 색깔 슬리브를 찾고 거기다가 프레임을 넣어주면 되겠습니다. 지금 빨간색 슬리브를 꽂은 쪽에서 프레임을 따라서 이렇게 스킨 라인 있죠. 이걸 쭉 따라서 같이 내려오게 되면은 끝쪽에 이렇게 빨간색으로 되어 있는 로프가 있습니다. 빨간색 이제 앞쪽에는 보면은 핀이 이렇게 두 개가 있습니다. 하나는 입구 쪽 프레임을 이제 꽂을 때 쓰는 핀이고 이렇게 입구 반대쪽에 핀에다가 프레임을 꽂아주면 됩니다. 이렇게 프레임을 꽂아주고 반대쪽에도 똑같이 꽂아주면 되겠습니다. 자, 반대쪽에 설치할 때는 약간 활처럼 휘어져야 되거든요. 프레임이 어, 자립을 하려고 하지는 말고 이렇게 살짝 휜 상태에서 이 라인 따라가지고 반대쪽을 쭉 따라가게 되면 은 핀이 나오게 되어 있습니다. 그러면 은 똑같이 이렇게 빨간 색깔 로프가 나오거든요. 여기다가 반대쪽 프레임도 꽂아주면 됩니다. 반대쪽에도 하나 꽂아 주겠습니다 지금 빨간 색깔 프레임을 어, 총 3곳에 핀을 꽂고 마지막 여기 한 곳만 남았습니다 반대쪽 한 곳은 텐트를 손으로 이제 깐씩 세우면서 밀어주면서 이제 핀에 꽂아야 됩니다 그거 한번 보여 드릴게요 자 여기서 여기 프레임 요 스킨을 슬리브 쪽 스킨을 이렇게 조금씩 밀어주면서 이렇게 밀어주면서 스킨을 이렇게 잡아줘야 됩니다. 잡아주면서 발로 받치고 핀에다가 이렇게 꽂아주면 되겠습니다. 자, 그 다음 이제 남색깔 프레임을 또 남색깔 슬리브 있죠? 이쪽에다가 이제 나머지 두 곳을 채워주면 됩니다. 반대쪽에도 남색 프레임을 넣어 주겠습니다 바람이 좀 불기 때문에 버클을 빨리 그냥 채워 주도록 하겠습니다 버클을 채우기 전에는 조금 폴대가 낭창거렸는데 버클을 채우니까 확실히 좀 튼튼해지네요 입구 쪽 프레임도 마저 꽂아 주도록 하겠습니다 살짝 이 스킨을 잡으면서 이렇게 조금 밀어 주면서 넣어야 됩니다 버클이랑 벨크로는 다 채운 상태입니다. 빨간 색깔 로프 네 곳을 먼저 여기 그 다음에 이쪽 빨간 색깔로 된 프레임 네 곳을 먼저 고정을 해주고 그 다음 여기 옆에 사이드 쪽에 남색깔 프레임 쪽에 로프를 고정해주면 되겠습니다. 마지막에 입구까지 그 순서대로 팩을 박아보고 어, 그 다음에 스커트 정리까지 해보도록 하겠습니다 빨간 색깔 프레임 로프는 두 곳을 처음에 박았는데 위치만 조금 다시 잡겠습니다 여기 빌딩 테이프이 조금 탱탱해질 정도로 조금 당기고 팩을 박겠습니다 일단은 정사각형이 되어야 되기 때문에 전체적으로 한번 형태를 보면서 제가 박겠습니다
빨간 색깔 프레임에 이제 팩을 내고만 그냥 고정한 상태고 이렇게 반대쪽에 오면은 웨빙 스트랩으로 뭐 조금 텐션을 줄수 있게 되어 있거든요 두곳 중에 한 곳만 이렇게 스트랩이 있네요 앞쪽에도 이렇게 웨빙 스트랩이 있고 반대쪽에는 웨빙 스트랩이 없습니다 이거는 제가 지금 최대한 좋은 상태로 진행을 하도록 하겠습니다 빨간색 프레임 4곳만 고정한 상태고 그 다음에 이렇게 파란 색깔 요 남색깔 부분도 제가 팩으로 고정을 한번 해 보도록 하겠습니다 반대쪽도 똑같이 박아 줄게요 팩을 박을 때 그냥 박는 게 아니고 조금 더 이제 이런 주름을 좀 펴고 싶으면은 지금 가, 이런 식으로 주름이 가 있으면은 이 방향으로 이런 식으로 주름이 가 있으면은 저 방향으로 텐션을 주면 되거든요 그러니까 요 팩을 박을 때 이쪽으로 당기면 안 되고 지금 주름이 이렇게 가 있으니까 이쪽으로 당겨 줘야 됩니다 이렇게 팩을 한번 당겨 보시면 됩니다 이렇게 당기면은 이렇게 이게 이제 펴지죠 이렇게 제가 지렛대 원리로 팩을 이렇게 받고 당기면은 이렇게 주름이 펴지는 게 보일 겁니다 이 상태에서 팩을 박으면 됩니다 이렇게 펴진 상태에서 앞쪽에는 좀 힘을 좀 많이 받기 때문에 30cm 짜리 팩을 이용해서 한번 세워 보도록 하겠습니다 일단은 설치하기 전에 이런 지퍼들은 다 잠가줘야 됩니다 이쪽에도 고리가 있었네 또 크돈 같은 경우에는 앞쪽에 이제 팩을 고정하는 부분이 웨빙 스트랩으로 되어 있습니다 요런 오늘 텐트 서령을 하기 전에 집에서 이제 나름 연구했을 때이 부분이 웨빙 스트랩으로 되어 있어서 조금 많이 안뜰것 같았는데 대부분 서령 사진들 보면은 여기 출입구 부분에 굉장히 많이 뜨는 것을 발견을 했었거든요 오늘 그 부분이 뜨는지 안 뜨는지를 제가 한번 체크해 보도록 하겠습니다 왜 그동안 사진을 보면 전부 다 입구 쪽에 떠 있었는지 이게 구조적으로 할수 없는 건지 제가 한번 보도록 하겠습니다 우선 웨빙 스트랩은 다 쪼아 놓고 가겠습니다 <웃음> 지금 얼추 위치를 잡고 팩을 대충 잡아 놨습니다 웨빙 스트랩을 말 끝까지 당겨 놓겠습니다 팩을 받고 난 다음에 웨빙 스텝을 조절하셔도 되고 본인의 취향에 맞게 하시면 될것 같습니다 어느 정도 자리가 잡혔으니까 팩을 박아 주도록 할게요 탄성끈이 있어서 팩을 하나 박아 주도록 할게요 여기 요 끈이 하나 있거든요 구도원 본체만 이렇게 서형을 끝냈고 스커트까지 한번 더 마무리 지어 보도록 하겠습니다 아, 뒷문을 안 잡았네 뒷문도 잡고 할게요 문도 웨빙 스트랩이 있습니다 요거는 최대한 당겨 놓고 박을게요 뒷문까지 완성했습니다 스커트 정리해 보도록 할게요 일단 스쿼트까지는 작업이 완료됐는데 한 가지 문제가 생긴 게 지금 이쪽 같은 경우에는 제가 처음 이제 설치를 하다 보니까 계산을 잘못했는데 지금 이 프레임 자체가 살짝 
이쪽으로 와야 되는 것 같거든요 근데 지금 <웃음> 진행이 너무 많이 된 상태라 가지고 수정을 하려면 너무 시간이 많이 걸리니까 다음에 제가 한번 더 설치를 할때이 부분을 고려해서 한번 더 설치를 해 보도록 하겠습니다 스커트 정리하는 것만 아니면 크게 상관 없는데 지금 요 부분을 제가 좀 정리를 하려고 하니까는 요게 좀 걸리거든요 근데 그거를 감안한다 해도 근데 조금 이쪽이 이 스커트랑 이 스커트 사이에 공간이 아예 없습니다 이 프레임 자체가 조금 앞쪽으로 온 것도 있기는 하지만 지금 이 스킨과 이 스킨 사이에 살짝 공간이 있어야 그래도 이렇게 교차가 되면서 이게 정리가 되는데 근데 이거를 감안을 해서 스커트를 조금 달았어야 되지 않나 싶거든요 그러니까 이거를 조금 이렇게 옮긴다 하더라도 조, 조금씩 다 구김이 갈것 같습니다 제 생각에는 지금 다른 쪽은 다 이렇게 한 개씩 프레임이 들어가기 때문에 상관없는데 조금 따, 다른 쉘터들의 스커트에 비해서 여기 공간이 조금 좁은 거는 맞습니다 그래서 이 부분 빼고 나머지는 지금 다 스커트를 정리를 했고 루프 실드를 한번 씌워 보겠습니다 루프 실드는 제가 알기로는 앞, 그 앞뒤 그앞 구분은 없고 앞과 옆만 구분을 잘 해주시면 됩니다 지금 이렇게 글자가 써져 있는 부분이 측면으로 오면 됩니다 측면 쪽을 먼저 체결해 줄게요 사이드를 먼저 이렇게 체결을 하고 앞쪽에 여기 루프 실드를 걸어 줄수 있는 고리가 있습니다 걸어주고 넘기면 됩니다 자 사이드랑 정면에 고리까지 체결하고 바람이 불기를 기다립니다 반대쪽에도 마찬가지 사이드 걸고 고리 다 자기 자리에 체결해 주면 됩니다 루프 실드 측면을 체결할 때는 루프 실드 측면은 지금 보면 찍찍이가 양쪽에 있습니다 찍찍이가 있고 탄선 끈이 있고 한쪽에는 고리만 있는 부분이 있는데 요 폴대를 한번 뒤로 감고 당기고 폴대를 넘어와서 한번 감아주고 여기 있는 찍찍이를 프레임에다가 집어주면 되겠습니다 루프 실드 같은 경우에는 프레임을 감싼다는 생각으로 다 이렇게 한 바퀴 돌려주면 됩니다 앞쪽에 고리 같은 경우에는 여기 이렇게 다 위치가 자기 위치가 있습니다 이쪽에도 고리가 있고 반대쪽에도 똑같이 다 고리가 있습니다 반대쪽에도 똑같이 여기 벨크로 있고 이런 식으로 한번 감아서 체결해 주면 됩니다 앞쪽에도 똑같고 자 일단 설치를 한거 한번 전체적으로 한번 보겠습니다 저 부분 되게 거슬리네요 피칭을 지금 다 해봤는데 피칭 하기 전에 제일 궁금했던 부분이 여기 앞쪽에 추리크들이 바닥에 붙느냐 안 붙느냐 그게 좀 제일 궁금했는데 웨빙을 바싹 당기고 이렇게 설치를 하게 되면 은 바닥에 붙는 걸 확인했습니다 그래서 그 부분은 넘어가고 뒤에 부분을 보면은 추리크 같은 경우에는 이제 앞쪽 이쪽이 추리크인데 높이가 조금 낮아서 여기 뒤에 쪽에 요 부분을 출입구로 쓰시는 분들도 제법 계십니다 뒷문 같은 경우에는 이렇게 사이드월에 있습니다 높이가 앞문보다는 조금 높기 때문에 드나들기가 조금 더 수월합니다 뒷문에는 이렇게 메쉬도 있습니다 
저기 보면 앞문에는 메시가 없습니다. 그래서 뒷문을 이용하시는 게더 나을 수도 있습니다. 처음에 이제 자립할 때는 되게 낭창거려서 조금 불안했었는데 지금 설치를 다 하고 가이라인은 안 했는데도 지금 바람이 어느 정도 불고 있거든요. 근데도 굉장히 잘 버팁니다. 꿈쩍도 안 하고 꿈쩍 되다 보니까 는 바람을 잘 흘려보내는 것 같습니다. 지금 저기 뒤에 보면 탑부 보시면 바람이 지금 되게 많이 불고 있거든요. 근데 지금 도크돔은 꿈쩍도 안 합니다. 되게 튼튼하네요. 일단 가이라인을 설명해 드리면 가이라인 같은 경우에는 총 8곳입니다. 사이드 가이라인 같은 경우에는 뭐 가로로 하셔도 되고 세로로 해도 되는데 일단 가로로 하는 걸 보여드리면 여기 줄을 여기 스트랩에 관통시켜서 이런 식으로 당겨서 이런 식으로 쳐주시면 됩니다. 사이드가 2m고 나머지는 다 2.5m 짜리 로프를 사용하시면 됩니다. 앞쪽 같은 경우에는 출입구 쪽에는 여기 링 여기다가 로프를 거시면 되고 45도 쪽에 있는 이 프레임 빨간색 프레임에는 똑같이 돼 있습니다. 사이드랑 똑같이 한번 이렇게 감은 다음에 이렇게 가이라인을 당겨 주시면 되고 가이라인을 당길 때는 사이드 같은 경우에는 90도 지금 요, 요 라인 그대로 90도로 와서 최대한 길게 박으시면 되고 앞쪽은 전부 다 이제 45도라고 보면 됩니다 지금 프레임이 요 방향으로 되어 있죠 요 방향 라인 그대로 쭉 와서 길게 빼주면 되고 지금 출입구 쪽에 있는 프레임 여기 고리 리딩에서는 여기서부터 45도 요렇게 똑같이 요 옆에 있는 라인과 똑같이 평행하게 똑같이 두 군데 줄을 쳐주면 되겠습니다. 그렇게 하면은 가이라인은 끝이고 앞에 요 줄을 한번 설명을 해드리면 이 줄이 뭐냐면 이 출입구를 이용을 해서 도킹을 할수 있거든요. 여기 랜드 브리즈 같은 경우에 이제 조금 작은 애들 같은 경우에는 요 출입구를 열어가지고 랜드 브리즈 출입구를 밀어놓고 이 끈을 이용을 해서 쪼으면 됩니다. 그러면 은 이제 좀 타이트하게 밀착이 되는 그런 형태로 되기 때문에 그럴 때 이용하시면 되는 줄입니다. 안에 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 출입근은 예상했던 거랑 똑같이 굉장히 낮습니다. 일단 전체적인 사이즈를 한번 보여드릴게요. 여기 제일 앞에서부터 이렇게 공간을 한번 보여드리겠습니다. 지금은 이너 텐트를 설치하기 전입니다. 도쿠돈 프로6 같은 경우에는 이름에 보면 육자가 들어가죠. 이게 6인용이거든요. 근데 어른 6인용은 아니고 이너 텐트를 설치했을 때 성인 4명 그리고 아이 두명 이렇게 가능하다고 설명이 되어 있습니다 바닥 사이즈는 가로가 325 입니다 이너 텐트를 설치했을 때는 이너 텐트는 300 입니다 세로 가로 똑같이 300 이고 지금 앞에 공간이 대략 한 1m 정도 되는 길이로 여유 전실이 조금 여유가 있습니다 천장에는 지금 루프 실드를 씌워 놨는데 투명 창으로 되어 있고 개방도 안되고 막을 수도 없습니다 항상 이렇게 투명 창으로 되어 있는 상태고 도크돔 프로6 같은 경우에는 돔 텐트라서 이너 텐트를 설치해서 많이들 사용하시고 야침을 이용해서 쉘터 모드로 사용할 수도 있거든요 솔로 캠핑 하실 때 쓰면 은 좋을 것 같습니다 2인 있으실 때도 가구들은 지금 천장 높이가 낮기 때문에 천장 높이가 지금 이렇게 쉘터 모드로 했을 때는 180 이거든요 재원상으로는 180 이라고 되어 있는데 지금 제 키가 되어 있는 걸로 봐서는 한170 정도 되는 걸로 보입니다 이너 텐트를 설치했을 때 이너 텐트의 높이는 155cm 라고 합니다 그래서 1인이든 2인이든 쉘터 모드로 이용을 해서 야침을 넣고 사용하실 때는 로우 스타일로 이용을 하셔야 조금 그나마 좀 이용하실 수가 있을 것 같고 기본적으로는 이너 텐트를 이용해서 사용하는 것을 추천드립니다 그리고 지금 안쪽에서 보면은 이렇게 창문이 되게 많거든요 도쿠돔 같은 경우에는 창문을 제가 한번 다 개방시켜 보겠습니다 지금 사이드 쪽 창문을 제가 개방을 시켜 봤는데 어 어느 정도 개방감도 좋습니다 시내 지금 보게 되면 지금도 바람이 많이 불고 있는데 동계의 쉘터 모드로 사용했을 때 지금 이렇게 떡볶이 고리로 체결되어 있는 구조 같은 경우에는 이렇게 찬 바람이 많이 들어오게 되어 있습니다 지금도 보면은 바람이 이쪽으로 부는데 조금씩 벌어지고 있거든요 이렇게 황소바람이 들어오게 되어 있습니다 
그래서 그거를 감안하셔 가지고 어, 동계 쉘터로 사용하시면 될것 같아요 지금 곳곳에 보면은 이렇게 동그란 링이 있죠 여기 보면은 이렇게 라인을 따라서 동그란 링들이 있거든요 이게 다 이너 텐트 고리입니다 지금 제가 대충 살려보니까 천장 쪽에랑 사이드 쪽에 다 해서 한 20개 정도 되고 하부에는 저기 곳곳에 오링 있죠 여기 팔각형인데 팔각형마다 고리를 다 걸어 줘야 되기 때문에 하부에는 총 8개 고리를 걸어 주셔야 됩니다 그래서 이제 도쿠돔 이너 텐트를 사용하시는 분들께서 공통적으로 하는 말이 고리 걷는 게 너무 힘들다는 말씀을 대체적으로 많이 하시거든요 고리가 되게 많고 대신에 지금 도쿠돔 같은 경우에는 이렇게 창문이 많이 있고 루프 실드를 안 했을 때는 하늘을 이제 볼수 있다는 장점도 있고 여기 뒷문 같은 경우에는 사이드 월도 있고 폴 때도 이제 붉은 프레임이 들어가고 스트링도 프로 라인의 스트링을 기본으로 주고 있습니다 자, 이 정도로 하고 이너 텐트도 한번 제가 한번 설치해 보도록 할게요 일단 그라운드 시트는 생략하고 제가 설치하겠습니다 이너 텐트 같은 경우에는 이제 앞뒤 구분은 없는 것 같고 그 여기 파란 색깔 줄이랑 빨간 색깔 줄이 있죠 처음에 프레임 설치했을 때 색깔이랑 똑같은데 사이드 프레임이 남색이니까 는 남색이 사이드인 거고 여기 빨간 색깔이 앞쪽으로 앞이랑 뒤쪽으로 오면 되겠습니다 그 색깔만 구분해서 이너 텐트 위치를 잡아주고 고리를 다 걸어주면 되겠습니다 일단 상부 쪽에 고리를 먼저 찾아서 상부를 먼저 걸어 주도록 할게요 상부에는 고리가 이렇게 딱 4개가 있습니다 고리 먼저 잡고 그 다음에 안쪽부터 해서 제가 다 걸고 앞쪽으로 나올게요 지금 안쪽부터 고리를 체결하고 나오고 있습니다 안쪽부터 해서 고리를 다 체결했습니다 안에 한번 들어가 볼게요 바닥 이너 텐트 바닥 같은 경우에 웨빙을 제가 지금 안 주고 그냥 걸기만 걸은 상태입니다 바닥 고리에 전부 다 웨빙이 있기 때문에 텐션을 잘 주면 은 이런 주름 다펼수 있습니다 안에 보면은 창문이 뒤쪽에 다 이렇게 세 개가 있고 앞쪽에도 똑같이 출입구 해서 양옆에 다 창문이 있습니다 크게 천장을 보면은 요렇게 천장에는 이렇게 하늘을 볼수 있게 뚫려 있습니다 이렇게 메쉬가 있고 랜턴 고리는 천장에 이렇게 네 곳이 있습니다 지금 주머니는 양쪽에 두 개씩 주머니가 있고 전선을 넣을 수 있는 전선 이니구는 따로 없습니다 바깥쪽 창문과 똑같이 안쪽에도 창문이 똑같은 위치에 나 있습니다 이너 텐트 쪽 창문이 조금 더 큽니다 바깥쪽 보다 바닥 사이즈 같은 경우에는 가로 3m 세로 3m 인데 여기 약간 측면 쪽에는 각이 져 있기 때문에 정사각형은 아니고 그래도 2m 정도 되는 매트는 쭉 이렇게 연결해서 깔수 있을 정도의 폭은 나오는 것 같거든요 어른 기준으로 4명 정도는 여유 있게 잘수 있을 것 같고 5명까지는 잘수 있을 것 같습니다 뭐 애기들이 있으면 어른 4명 애기 2명 이렇게 설명서 상에 나와 있는 6인까지는 가능할 것 같습니다 창문을 개방했을 때 느낌입니다 약간 그 다스베이더 같죠 이너 텐트 접는 것도 한번 보여 드릴게요 이제 철수를 한번 해 볼게요 루프 실드부터 개폴대가 있으면 
중간에를 이렇게 배를 따서 바늘을 줍고 4개를 다시 뽑고 뽑고 이렇게 하면은 조금 더 빨리 할수 있습니다 지금 문제됐던 부분이 이 부분인데 예상했던 것처럼 여유가 있지는 않습니다. 지금 원래 그 그저께 설치를 했을 때는 이 프레임 부분이 조금 이쪽에 있던 거를 이쪽 뒤로 조금 당겼거든요. 당기고 전체적으로 이제 설치를 해도 크게 이제 지장은 없었는데 문제가 이제 그 예상을 했던 것처럼 이 스커트 부분이 여유가 없다 보니까 여기 뒤쪽부터 뒤쪽에서부터 바로 붙어서 이게 스커트가 나오다 보니까 여기 조금 이렇게 접혀서 정리가 될 수밖에 없는 부분이네요. 그래서 일단 중간 부분의 위치를 잡고 반반 여기 조금 이제 접히고 여기 조금 접히고 이렇게밖에는 될 수가 없는 구조였습니다. 스커트가 이쯤에서부터 이렇게 잘려서 나왔으면 이쪽도 한 요쯤에서 이렇게 잘려서 놨으면 조금 덜 구김이 갈 텐데 조금 아쉽습니다. 그래서 이쁘게 정리가 되지는 않고 이 정도가 최선입니다. 반대쪽도 한번 보겠습니다. 반대쪽도 마찬가지 조금 중간 부분에서 타입을 해가지고 이 프레임 위치를 이쪽에 있던 거를 조금 이렇게 당겼습니다. 이렇게 해서 스커트 정리를 했고 오늘 사령한 거 한번 보여드릴게요 
도킹까지 이렇게 완성했습니다. 전체적으로 한번 보겠습니다. 안에 한번 들어가 볼게요. 도쿠돔 같은 경우는 입구가 지금 이게 제일 많이 벌어진 거라서 여기 위에까지는 올라가지 않습니다. 입구는 도킹하기 전이나 똑같습니다. 크기가. 그 상태에서 이렇게 지나가면 뒤에도 롱프로만큼은 아니지만 넓은 공간이 나옵니다. 천장은 지금 루프를 안 했기 때문에 하늘이 보입니다. 실드 루프를 안 하니까 확실히 천장이 좀 밝습니다. 프레임이 교차되는 지점에 지금 롱프로입니다. 롱프로 같은 경우에는 스커트가 이거 프레임 간격을 고려해서 조금 거리를 두고 이렇게 시작이 되거든요 그래서 스커트를 정리했을 때 조금 깔끔하게 나오고 어, 풀때 한개 프레임 한개 짜리 같은 경우에도 이 두께를 고려해서 스커트가 좀 프레임 두께만큼 떨어져서 시작되는 것을 확인할 수 있습니다 도크돔도 프레임이 얇긴 하지만 이런 식으로 거리를 조금 벌린 상태에서 스커트가 어, 재봉이 되었어야 하지 않나 싶거든요 오늘 이렇게 리빙실 롱프로랑 도쿠돔 도킹까지 한번 해봤는데 도쿠돔 같은 경우에는 이너 텐트를 쓸 때는 4, 5인 정도의 가족도 충분히 여유 있게 사용할 수 있는 정도의 가격이고 쉘터 모드로 사용했을 때는 로우 모드로 해서 1인에서 2인 정도로 딱 알맞게 사용할 수 있을 것 같습니다. 다음에 또 유익한 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 도쿠돔의 스킨 같은 경우에는 어, 75D라서 조금 얇습니다. 일반 
롱프로나 랜드락 같은 경우에는 150D 정도 되는데 도쿠돔은 75D거든요 그래서 조금 얇아요 지금 보면은 여기 잔디도 살짝 비치는 정도로 조금 얇습니다 스킨 두께는 차이가 조금 있습니다 